फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स वेलकम टू तमिल बेल यूट्यूब चैनल द चैनल सब्सक्राइब करना है उन्हें सब्सक्राइब करेंगे पत्ते वाले बेल बटन क्लिक करेंगे ना हम पढ़ कर वीडियो को ले लामी वोटना डिया पार करेंगे तो ये निकलने में वीडियो लाए पाकिस्तान नेस्टेंडिस सेकंड � स्माल कंडस्टिक आना टीमों, मेगा कंडस्टिक आना डेमो टीम से रिपोर्ट दूर को उन लोगों को रोम्बा भी यूज़फुल आ रखूँ, मारा कहाँ मारा रूम, टेलीग्राम में ला जाइन मनी किंगे डिस्क्रिप्शन ला लिंक करके, तो आधे मट्टे मिला मैं, लास्ट मैच आधा उधे इंडिया वेस्टीलंगा होके नम्बर उन्दे गुवे स so in the matches, we will give you the option to give you the option to give you the option. So, the give you the question is the video will be ended. So, I will give you the edited comment. 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 So, you will be joining us in the Bad Ball Lawn app. You will be joining us in the description of the description. You will be joining us in the description. Small contest is the best way to get the small contest. So, we are equal to the equal fight. So, we are equal to the same fight. इस तरह ये सस्ता मोस्ट आर पांगा, तो ट्राई पनी पारणे कंडीपा विन पड़ते के वाइप गले रुकों गिर पोल होंगे, आह अंदर हैप लाइट जाइन मनी किंगे डिस्क्रिप्शन में लाइट लिंक करके, तो वांगे प्रीवी वीडियो को ला पोला, तो मैच उन्हें बता पुना नुपत्ती उन्हें जोड़ाई ये टन नुपत्ती के, राहुल एवरेज आना है और स्कोर आये रुके स्पिनर्स ले लेग स्पिनर्स कौन जाऊँगे विकेट टेकिंग ऑप्शन्स ले इरंदर कांगे दिन इनसी ला फर्स्टली ये वध पतवना बदो और नाल वर कुले ये फास्ट पोलर्स के कौन जो नल्ला भी सपोर्ट आउट सो पिच्ची कौन जो ये सुड पिच्चा आवर अप्पे मिडिल लो कौन जो पिच्ची � रेंड मैच वंदे लास्ट एयर कांगा, सो इन सेला उरे वो नोटी नापोत प्लस वंदे नोटी नापोत जीरन पस्ती नेक्स्ट लड़ी के मार रखूं, मादा सेकंड नेक्स्ट ले अड़ी चीन पने रांगा, इंदा मारे वो राप्स नल था, कटेसिया नरंदा वो आर मैच ले नरंदा रखी, पिच्चू रिपोर्ट, सो अंदर ग्राउंड � अदला मूने मूने मैच मट्ट ना वेस्ट इंडीज़ विन पड़े रखा है, पदम और मैच वंदे पाकिस्तान दा विन पड़े रखा है, ये दुक मुनादी, ये दुक वरिक्यू नरंदे मैचेस लाल दिल्ली में, आह और मैच वंदे मुड़ी वेलाम पे रखे, सो ये दिल्ला वंदे वाव वाला, आदिल्ला पर्टिकुलरा वेस्ट इंडीज़ ल पाकिस्तान तो विन पड़ेगा अंगे वेस्टइंडीज़ से कंबर पड़ रहा है इधर कुमुना डी पाकिस्तान तो कुछ जो हैपर हैंड ला यूरोप दिखा गा बट इप्पो वेस्टइंडीज़ से रिक्रेटी मंद पति ना रोम्बर रोम्बर नल्ला और फार्म लर कांगे सेकंड ना रेंड में उरे ये कुल फाइट आवा ये रुको मिंद मैच पर रेंड even Lewis, West Indies team अपोर्ते और एक यूँ last match सिम्मन्स इरुन दारे, so last match मलयाला आठ अंदर ही पटर ची, last match सिम्मन्स इरुन दार, सिम्मन्स को उन्दे then मोहम्मद वासिम जूनियर, so debuted bowler उन्दे bowl पन्ना पो, अदौर bouncer bowl उन्दे hit लड़ी पड़ी पटे और कुछ आपको भी match आपको भी बढ़िया पटे आरे, so अदौर तीव्रशिक्षा इन, अं अदर नाला mostly अवर आठ मटर अपडिंग रखा था तो नाला Andrew Fletcher उल्ला वार्ता करना वाइप पे कुंजम आदि क्यों? तो अगर Andrew Fletcher even Louis रेंडी पेरु इनिंग्स ओपन मटर तो करना वाइप तो ना ये रखे बाय चांस अंदर फिर सा इधम प्रश्न नहीं लग रही ना सिमन से ओपनिंग क्यों अंदर हुआ? अर्थ तो Chris Gayle, Hedmeyer, Nicholas Puran, Pollard, Andrew Russell, Jason Holder, Dwayne Bravo, Hayden Barnes Jr. अर्थ तो Akil Hussain इधर वंदे पाकिस्तान टीम अपर तो एक्यूम मोहम्मद रिस्वान और सज्जिल का रेंड पेरु इनिंग से ओपन मंडर रहा है दें आठ दा बाबर असम फक्तर समान मोहम्मद ऑफिस आजम कान सदक कान आसान अली मोहम्मद वासिम जूनियर सेकंड सा अफ्रीडी एंड उस्मान कादिद ये दो बंदे पाकिस्तान टीम ओर है उरे प्राप्त वाला ना प्लेइंग लव फैंटी टीम के नंबर यंत्र मारे और ऑप्शनल अपिक पर लम यार और यंत्र मारे स्कोर आर्डर तो वाइप रखूँ 
அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஆப்ஸ்டலா பிரிவியூல பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ளெக்சர் அண்ட் லூயிஸ் ரெண்டு பேரும் இன்னிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஒரு ஒற்றுமே வெரி ஃபஸ்ட் பால்ல இருந்தே அடிச்சாடக்கூடிய ஒரு சூப்பரான பிளேயர் தென் அது வந்து ஓடிஐயா இருந்தாலும் சரி டி டுவெண்ட்டியாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஆப்ஷனல் வெரி ஃபஸ்ட் பால்ல இருந்தே அடிச்சாடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ அதனால ஆப்ஷனலாக ரெண்டு பேர்த்துல இருந்து ஒருத்தர் எடுப்போம் என்ன காரணம் அப்படின்னா யாராலையுமே வெரி ஃபஸ்ட் பால்ல இருந்தே அடிச்சு ஒரு நாற்பது பிளஸ் ரன் ஆவரேஜ் ஆடவே வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஸோ ரெண்டு பேர்த்துல இருந்து யாராவது எனி ஒன்று நம்ம பிக் பண்ணலாம் ஸோ மல்டிபிள் டீம்ஸ்ல இந்த டீம்ல வந்து லூயிஸ் இந்த டீம்ல ஃப்ளக்சர் இந்த டீம்ல ஃப்ளக்சர் இந்த டீம் லூஸ் அப்படி மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு பால் மூணு பால் தொடர்ந்து ஒரு ஃபோர் ஓவர் சிக்ஸர்ஸ் ஓவர் இருபது ரன்னும் போய்க்க ஆடிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு மிஸ் ஆட் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா வெரி ஃபஸ்ட் பால்ல இருந்தே அடிச்சாடுறவங்க இது மாதிரி ஒரு மிஸ் ஆட் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால எனி ஒன்று நம்ம பிக் பண்ணி ஒரு டீமாக கொண்டு போகலாம் அதுவே ஒன் சைடாக ஒரு டீம் பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு கம்மி ரன்ல சுருண்டு இவங்க ஒன் சைடாக ஜெயிச்சிருவாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீமை போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த டீமுக்கு ஃப்ளெக்சர் அண்ட் லூயிஸ் ரெண்டு பேருமே தேவைப்படுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் வந்து நார்மலாக நியூட்ரலாக ஒரு டீமை போடுறீங்கன்னா எனி ஒன் ஃப்ளெக்சர் ஆர் லூயிஸ்லேருந்து எனி ஒன் அதுவே ஒன் சைடாக போகிற மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் ஓகேங்களா இதுதான் ஆப்ஷனல் ஸோ அடுத்ததான் கிறிஸ் கேல் ஹெட்மாயர் நிக்கோலஸ் போரான் மூணு மிடில் ஆர்டர்ஸில் வந்து லூயிஸ் கே கெயில் ஹெட்மாயர் போரான் இப்படி நாலு பேர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸாக இருக்காங்க அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது ஹஃபீஸ்க்கு ஸோ எல்லாருமே லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு மினிமம் த்ரீ ஓவர்ஸ் வரைக்கும் கூட கொடுக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச்சு ஒம்பது ஓவர் மேட்சில் கூட அவருக்கு ஒரு அஞ்சாவது ஓவரே கூட கொடுத்துட்டாங்க ஒம்பதே ஓவர் தான் மேட்ச் அதில் அஞ்சாவது ஓவரே கொடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் நிக்குலாஸ் போரான் விக்கெட்டையும் எடுத்தார் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வந்துட்டாருனாலுமே உடனே ஹஃபீஸ்க்கு பால் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக கெயில் ஹெட்மையர் போரான் இது மிடில் ஆர்டர்ஸ்லேருந்து இந்த மூணு பேரில் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனல் டீமை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மைண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க கிறிஸ் கேல் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல் ஒன் டவுன் வந்துடுவார் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஒரு இருபது ரன் இருபத்தஞ்சு பிளஸ் ரன் எதிர்பார்க்கலாம் தென் அவருக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்பின் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கு சரிங்களா அவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒன் ஆர் டூ ஓவர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்க பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் இருக்கு பட் என்ன காரணம் அப்படின்னா பக்தர் சமான் அப்படிங்கிற ஒரு மிடில் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருக்காரு சஜீவ் கான் அப்படிங்கிற ஒரு டாப் ஆர்டர்லேயே ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருக்கிறதுனால மேபி கிறிஸ் கேலுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஓவர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் இருக்கு ஸோ மற்ற பிளேயர்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஆப்ஷனல் இல்லை இவருக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் இருக்கிறதுனால நம்ம கெயில ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஹெட்மாயர் அண்ட் பூரான் இந்த ரெண்டு பேர்த்துல இருந்து நம்ம எப்படி பிளேயரை சூஸ் பண்ணுறது நிக்கோலஸ் பூரானை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் வந்தாலும் ஒரு இருபது பிளஸ் ரன் ஆடுவார் குயிக்கு ஆடிடுவார் தென் விக்கெட் கீப்பர் பண்ணுறதுனால கேட் ஸ்டெம் பிட் ரன் அவுட்ஸ் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்க ஆப்ஷனல் இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப ஹெட்மாயராக பூரானாக பார்க்குறப்ப நமக்கு பூரான் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஆப்ஷன் உள்ள ஒரு பிளேயர் அதுவே ஹெட்மாயரை நம்ம எந்த மாதிரி டீமில் பிக் பண்ணணும் டாப் மூணு பேர்த்துல ரெண்டு விக்கெட் ஏர்லேயா விழுந்துருது அதாவது ஒரு அஞ்சு ஓவர்லேயோ அல்லது ஆறு ஓவர்க்குள்ளேயோ டாப் ரெண்டு விக்கெட் விழுந்துருதுன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஹெட்மாயர் அவர் பங்குக்கு ஒரு முப்பது பிளஸ் ரன் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் ஹெட்மாயரை பர்சன்டேஜ் வைஸாக ரொம்ப கம்மியாக செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டீமில் டாப் ஆர்டரில் முதல் மூணு பேர்த்துல ரெண்டு விக்கெட் ஏர்லேயா விழுந்துருங்கிற மாதிரி டீம் போட்டிங்கன்னா அதில் ஹெட்மாயரை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக பொல்லாட் ரசல் ஹோல்டர் மூணு பேருமே அந்த டீமோட ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஸோ இவங்க எந்த மாதிரி ஆப்ஷனெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க பயன்படுத்தப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்போஸ் ஃப்ளக்சர் லோயிஸ் கேல் இந்த மூணு பேருமே ஒரு பன்னெண்டு ஓவர் வரைக்குமே ஆடிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஹெட்மாயர் வரமாட்டார் நிக்கோலஸ் போரான் வரமாட்டார் அந்த இடத்துல ரசல் உடனே மேலே வந்துடுவார் ஸோ ரசல் ரசல் வந்தோன்னா இன்னொரு பேட்ஸ்மேன் உடனே அவுட் ஆகிடுறாங்க இன்னொரு மூணு ஓவர் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல யார் வருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா போலாடு வந்துடுவார் ஸோ இதுதான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமோட பேட்டிங்கான
அஞ்சு பவுலர் மெயின் பவுலர்ஸோட மட்டுமே போனாங்கன்னா கண்டிப்பா பொல்லாடுக்கு ஒன் ஆர் டூ ஓர்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் பொல்லாடு இல்லாம இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அடிஷனலோட சப்போஸ் எட்மயர் இல்லாம அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேபின் அலன் கிழமை உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா பொல்லாடுக்கு வந்து ஓவர் போட சான்சஸ் இருக்காது இந்த மெயின் பவுலர் அஞ்சு பவுலரோட மட்டும்தான் போக போறாங்க அந்த அஞ்சு பவுலர்ல வந்து ரசல் பிராவோ ஹோல்டர் இப்படி மூணு ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்களுக்குலாம் மூணு மூணு ஓவரை கொடுத்துட்டு மீதி இருக்க ரெண்டு ஓவரை வந்து பொல்லாட் போல் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை மட்டும் நீங்க பிளேயிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே ஹோல்டர் பிராவோ ஹேடன் வர்ஸ் ஜூனியர் அகில் ஹூசன் இவங்களுக்கு பவுலிங் ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராவோ மஸ்டா டெத்ல மட்டும் தான் போல் பண்ணுவார் அவருக்கு ஓவர்க்கான கொடுக்கறதுக்கான ஆப்ஷனலே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷனல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டாவது ஓவருக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்கவே ஆரம்பிக்கிறாங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சப்போஸ் இன்னைக்கு வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளேலேயே பால் போட்டோடனே உடனே வந்து நீங்கள் ஒரு பவர் பிளே பால் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெத் ஓவரில் தான் பவுலிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஹைடன் வாஸ் ஜூனியர் அகில் ஹூசின் ரெண்டு பேருமே ஒரு ஸ்பின் பவுலர் இதில் ஹைடன் வாஸ் ஜூனியர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அகேன்ஸ்டா நிறைய விக்கெட் எடுத்தார் அந்த சீரீஸ்லேயே விக்கெட் டேக்கிங் பவுலராகவும் இருந்தார் ஆனால் ஆப்பனண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியர் கொஞ்சம் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் தென் ஸ்பின்னர்ஸில் கொஞ்சம் வீக்காக இருப்பாங்க தென் ஏசியன் பிளேயர் பாகிஸ்தான் வந்து ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து ஸோ ஏசியன் பிளேயர்ஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து ஸ்பின் பவுலர்ஸை நல்லாவே ஆடிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் எல்லாம் அவருக்கு பெருசாக விக்கெட் உள்ளாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நம்ம பார்த்தாலுமே இப்போ கடைசியாக இங்கிலாந்து இந்தியா வெஸ்ட்லங்கா அந்த மேட்சஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அணி அசரங்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விக்கெட் நாலு விக்கெட் வரைக்கும் எடுக்கிறாரு இந்தியன் பிளேஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா ஸோ இந்தியன் பிளேஸ் நல்லாவே ஸ்பின்னர்ஸில் ஆடுவாங்க ஸோ அது கிடையாது ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மு தான் வந்து தீர்மானிக்க போடுது ஸோ ஃபார்முல பார்க்குறப்ப ஏடன் வாஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்கார் நம்ம அவரை இதாக சொல்ல முடியாது அதனால் அவர்கிட்ட நம்ம ஒரு ஒன் விக்கெட் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் டொயன் பிராவோ டெத்தில் போல் பண்ணுறதுனால சப்போஸ் ஃபஸ்ட் போலிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா டொயன் பிராவோட்ட இருந்து ஒரு டூ விக்கெட்ஸ் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் சரி ஓகே ஹோல்டர் எந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனல் சப்போஸ் பவர் பிளேலேயே போல் பண்ணுறப்ப ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டாருன்னா மொதல் ஏழு ஓவர்க்குள்ளேயே அவரோட மூணு ஓவர் போட்டாவை அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவார் அதிகபட்சம் பன்னெண்டாவது பதிமூணாவது ஓவருக்குள்ள நாலு ஓவர் கொட்டாவை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவார் சப்போஸ் விக்கெட்ஸ் விழலை பவர் பிளேல விழலை அவருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அவருக்கான மூணாவது ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாவது ஓவருக்கு மேலே அல்லது ஒரு பன்னெண்டாவது ஓவருக்கு மேலே அவருக்கு பவுலிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஜேசன் போல்டருக்கான ஒரு ஆப்ஷனல் ரசலை பொறுத்த வரைக்கும் ரசல் அண்ட் பயன் பிராவோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் டெத்தில் பவுல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் உள்ளவங்க ரசலை பற்றி அது சோசியல் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் பத்து பால் பிடிச்சா கூட ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது பஸ் ரன் ஆடக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேயர் ஸோ இது வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் ஸோ தென் அப்படியே அடுத்ததாக பாகிஸ்தான் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் சஜில் கான் அண்ட் முகமது ரிஸ்வான் ரெண்டு பேரும் இன்னிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க சஜில் கான் சேம் ஈமன் லூயிஸ் பேட்டன் தான் வெரி ஃபஸ்ட் பால்லேருந்தே அடிச்சாடக்கூடிய ஒரு யங் பிளேயர் தான் பட் டேலண்டான ஒரு ஹார்டு ஹிட்டரும் கூட எடுத்தோன்னே கொஞ்சம் அடிச்சாடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு எகென்ஸ்டாக பவுல் பண்ணக்கூடிய போல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டாலான ஒரு பவுலர் அவருக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருப்பார் சர்ஜில் கான் அதில் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு இயர்லேயே ஒரு விக்கெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் பட் அதர்வைஸ் அவர் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு இருபது ரன் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ முகமது ரிஸ்வான் முகமது ரிஸ்வானுக்கும் அதிகம் ரன் வேணாம் அதே இருபது பிளஸ் ரன்னே வச்சுக்குவோம் அந்த இருபது பிளஸ் ரன்னை வந்து அவர் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பிளஸ் பாயிண்ட்ஸாக ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவார் இருபது பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருபது பிளஸ் ரன்னுலேயே ஒரு முப்பது பிளஸ் ஃபேண்டசி பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும் அந்த விக்கெட் கீப்பர் பண்ணுறதுனால அது ஓப்பனிங்கே வராது கேட்ச் அண்ட் ஸ்டெம்பிட் இதே ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் அவர் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால முகமது ரிஸ்வான் ஒரு மஸ்ட் பிக்காக இருக்கும் பாபர் ரசாம் ஸோ பாபர் ரசாமுக்கும் சேம் அதே தான் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அவரை பிக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு பதினஞ்சு பிளஸ் ரன் அடிச்சிட்டா கூட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டோடு சேர்த்து அதுலேயே ஒரு இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட்
கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆயிடுவாங்க டாப் ஆர்டரில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீம் போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஆசனுக்கான மஸ்டாக ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அதர்வைஸ் அவருக்கான ஆப்ஷனல் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பஸ் ரன் அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா ஃபிஃப்த்து டவுன் வராது அந்த டவுனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி ஒரு மூணு ஓவரோ அல்லது நாலு ஓவரோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் தான் கிடைக்கும் அதில் பெருசாக அவரால் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பஸ் ரன் ஆடுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அவருக்கு அமையும் சப்போஸ் டாப்பாடல் ஏரிலே ஒரு மூணு விக்கெட் நாலு விக்கெட் விழுந்துருன்னா அவரை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் சதப் கான் அசான் அலி முகமது வாசன் ஜூனியர் சேகன் அஃப்ரெடி உஸ்மான் காதிர் இவங்க எல்லாருமே பவுலிங் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் சேம் அதில் சொன்ன மாதிரியே தான் அஞ்சு மெயின் பவுலரோட மட்டும்தான் போகிறாங்க அதனால் அஃபீஸ்க்கு ஒரு டூ ஓவர் வரைக்கும் போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது இல்லாமல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு அடிஷ்னல் சான்சஸ் சதப் கான் அண்ட் உஸ்மான் காதிர் ரெண்டு பேருமே ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் மாதிரி ஸோ லெக் ஸ்பின்னர் மாதிரி அப்படிங்கிறப்போ இந்த பிச்சில் ஆல்ரெடி பிச்சு இப்போ நான் சொல்கிறப்ப லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் இங்கே விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் மேபி அவங்களுக்கு ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் வரைக்கும் எடுக்க பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்பவே அதிகம் இதுலேயும் உஸ்மான் காதிர் வந்து அந்த நைன் ஓவர்ஸ் மேட்ச்லேயே கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக போல் பண்ணவர் ஸோ ஆண்ட்ரோசல் விக்கெட்டையும் எடுத்தார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்லாவே போல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலர் இவர் அவர் வந்து ஒரு ட்ரம் கடா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மல்டிபிள் கிராண்ட் லீக்ஸில் உஸ்மான் காதிர இப்போது அசான் அலி முகமது ஆசின் ஜூனியர் சேகன் சா ஆஃப்ரெடி இந்த மூணு பேர்த்தில் சேகன் சா ஆஃப்ரெடி முகமது ஆசின் ஜூனியர் கொஞ்சம் இன்சியலாக பவர் பிளேலே போல் பண்ணிவிடுவாங்க முகமது வாசிம் ஜூனியருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெருசாக இல்லாததுனால அவரை கொஞ்சம் டெத் ஓரில் பயன்படுத்த கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க சேகன் சா ஆஃப்ரெடி அசான் அலி ரெண்டு பேருமே டெத்தில் கொஞ்சம் போல் பண்ணுவாங்க சேகன் சா ஆஃப்ரெடி அசான் அலி இந்த ரெண்டு பேர்த்தை கம்பேர் பண்ணுறப்ப முகமது வாசிம் ஜூனியர் நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாரு ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச் கூட ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுல் பவுலராக இருக்கிறார் நல்ல ஒரு பவுன்ஸ் போடுறாரு அதில் பார்க்குறப்போ இவங்க அசான் அலி சேகன் சா ஆஃப்ரெடியை விட கொஞ்சம் நல்லாவே பவுல் பவுல் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாரு பட் லைன் அண்ட் லெத்தில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணுறாரு அதனால் டெத்தில் அவரை பயன்படுத்த மாட்டாங்க அசான் அலி அண்ட் சேகன் சாஃப்ரெடிய டெத்தில் பயன்படுத்திக்குவாங்க ஸோ டெத்தில் பயன்படுத்துகிறப்போ எக்ஸ்ட்ரா விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான அடிஷ்னல் சான்சஸும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதையும் கொஞ்சம் மைண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இப்போது ஃபேண்டசி டீம்ஸில் இந்த ஒரு பதினாலு பேர்த்துலேருந்து தான் ஒரு ஆப்ஷனலாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனலாக பார்ப்போம் ஈவன் லூயிஸ் ஒன்று கிறிஸ் கேல் ரெண்டு பொலாட் மூணு ரசல் நாலு டொயன் ப்ராவோ அஞ்சு ஹேடன் பால் ஜூனியர் ஆறு தென் நிக்கோலஸ் போரான் ஏழு முகமது ரிஸ்வான் எயித் ஆப்ஷன் பாபர் அசாம் நைன்த் ஆப்ஷன் முகமது அஃபீஸ் டென்த் ஆப்ஷன் சதப் கான் லெவன்த் ஆப்ஷன் அசான் அலி டுவெல்த் ஆப்ஷன் சேகன் சாஃப்ரெடி தேர்டீன்த் ஆப்ஷன் உஸ்மான் காதிர் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இந்த பதினாலு பேர்த்துலேருந்து ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு ஒம்பது பேர் வந்துட்டால் கூட மோஸ்ட்டாக நம்ம போட்ட அமௌண்ட்டை லாஸ் பண்ண மாட்டோம் மல்டிபிள் டீம்ஸில் மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆஃபீஸ்க்கு யாராவது எலிஜிபிள் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லூயிஸ் தென் ஆண்ட்ரூ ரசல் டொயன் ப்ராவோ ஸோ டெத்தில் போல் பண்ணுறதுனால ஒரு டொயன் ப்ராவோவுக்கு ஒரு ஆப்ஷனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முகமது ரிஸ்வான் முகமது அஃபீஸ் தென் அசான் அலி இவங்க எல்லாத்தையுமே கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆஃபீஸ் தான் மல்டிபிள் டீம்ஸில் மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து பாபர் அசாமுக்கு கேப்டனாக ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க பாபர் அசாம் தென் ரசல் இவங்களுக்கு தான் மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்மால் கான்டஸ்ட்டுக்கு ஸோ அவருக்கு ஒரு வைஸ் கேப்டன் போகிறது கூட ஒரு ஆப்ஷனல் தான் நல்லாயிருக்கும் பட் கிராண்ட் லீக்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக தான் போகணும் அதனால் அவரை கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணிட்டு போடுங்க ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து டீம் போகிறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டீமில் ஒரு கேப்டனாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் பசங்களா மல்டிபிள் கிராண்ட் லீக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்மால் லீக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஃபாகவே மூவ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே இப்போ அந்த கிவ் வேக்கான ஒரு ரூல் ரூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ரன் மோஸ்ட் ரன் வந்து இந்த ரெண்டு மேட்ச் ரெண்டு டீமை கம்பேர் பண்ணி இந்த இருபது பேர்த்தில் வந்து யார் அதிகமான ரன் அடிப்பாங்க அப்படிங்கிறவங்க சரிங்களா மோஸ்ட் ரன் மோஸ்ட் விக்கெட் யார் அதிக விக்கெட் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது தென் கடைசியாக கிறிஸ் கெயில் கிறிஸ் கெயில் வந்து இந்த மேட்சில் என்ன மாதிரி ரன்
So, in the LR command, win. So, if you like this video, please like this video and support the video. Thank you.